আসসালামু আলাইকুম আমি জাহিদ হাসান বাংলাদেশ অটোমেশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আমরা সাধারণত জানি সিএনসি মেইলিং মেশিনে কিভাবে জি কোড তৈরি করতে হয় বা জি কোড প্রক্রিয়া কি এগুলো আমরা জানি আমরা আজকে দেখবো একটা সফটওয়্যারের মাধ্যমে কিভাবে সরাসরি একটা ইমেজ থেকে জি কোড তৈরি করা যায় আমরা জানি জি কোডের অনেকগুলো ফরম্যাট আছে যেমন ডট এনসি ডট এনসিসি বা ডট জি কোড তো আমরা যেটা ইয়া সব করবো সেটা হচ্ছে ডট জি কোড ওকে তো চলুন আমরা আস্তে আস্তে প্রসেসের দিকে যাই কেননা বাড়তি গল্প বলে তো আসলে সময় নষ্ট করে নাম নাই যে কাজটা শেখা দরকার আর যে কাজটা করলে ভালো হবে ওই কাজটা যদি আমরা খুব দ্রুত শিখতে পারি ওটাই আমাদের জন্য কাজে দেবে তো চলুন শুরু করা যাক এই কাজের জন্য আমরা যে সফটওয়্যারটি ব্যবহার করেছি সেটা হচ্ছে ইনস্প্যাক জিরো এটা আমি আমার ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো ডাউনলোড লিঙ্ক হয়তো অনেকে খুঁজে পাবেন না আর এছাড়া আরও অনেকগুলো ফাংশন আছে এই সফটওয়্যারের যেমন জিরো পয়েন্ট নাইন থ্রি জিরো পয়েন্ট নাইন টু এইসব সফটওয়্যারগুলোতে একটু প্রবলেম করে কিছু কিছু উইন্ডোজ আছে যেগুলোতে ফাইল এক্সপোর্ট করতে গেলে অনেক সময় এক্সপোর্ট হয় না দ্যাটস ওয়াই আমি সাজেস্ট করবো যে জিরো পয়েন্ট ফোর এইট ভাষণটা আপনারা ইউজ করবেন আশা করি এতে ভালো ফল পাবেন ওকে তো আসলে আমরা আস্তে আস্তে প্রসেসগুলোকে বর্ণনা করতেছি একটু মনোযোগ দিয়ে সবাই দেখবেন তো এই হচ্ছে আমাদের ইনস্প্যাক জিরো তো এটা দিয়ে আমরা কিভাবে জি কোড মেক করব সরাসরি ইমেজ থেকে সেটা আমরা এখন দেখবো এটা হচ্ছে আমার মোটামুটি সফটওয়্যার ইউজার ইন্টারফেস আর একজন ইউজার যখন সফটওয়্যার ওপেন করবে নর্মালি এরকমই থাকবে আমি এই সফটওয়্যার সম্পর্কে প্রথম কিছু পরিচয় দিয়ে যাচ্ছি এটি হচ্ছে একটি জিকোড মেকার সফটওয়্যার যেখানে এই প্রথম যে বারটি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এটা হচ্ছে মেনুবার অথবা কুল ডাউন মেনুবার যাকে বলে আর নিচের যেগুলো অপশান আছে এগুলো হচ্ছে টুলবার আর এই টোটাল যে সাদা বক্সটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইঞ্চি ইঞ্চি করে ভাগ ভাগ করা আছে এটা হচ্ছে আমার ওয়ার্কিং স্পেস এই এরিয়াতে আমি আর কাজটা করতে পারবো ওকে এর মাঝখানে আপনার আরেকটা দেখতে পারেন এখানে একটা শ্যাডো দেওয়া আছে একটা পেপার সাইজ দেওয়া আছে এটা হচ্ছে আমার ডকুমেন্ট প্রপার্টিস মানে হচ্ছে আমার এই জায়গাটুকে বা এই যে এতটুকু জায়গা আছে এতটুকু জায়গার মধ্যে আমরা আমাদের যে ড্রোটা বা আমরা যে চিত্রটাকে অঙ্কন করতে যাচ্ছি বা যে ইমেজটাকে আসলে জি কোডে কনভার্ট করতে যাচ্ছি সেটাকে এই অংশের মধ্যে বসাতে হবে এবং বিষয় হচ্ছে এখানে নর্মালি ডিফল্টভাবে দেওয়া থাকে এ ফোর সাইজের একটা পেজ দেয় নেওয়া থাকে আমার তো এ ফোর সাইজের পেজ পেজ আসলে ওইভাবে সিএনসি মেশিনে সব সিএনসি মেশিনে প্রিন্ট করতে পারবো না দ্যাটস হয় আমরা আসলে এইটাকে আমাদের ইচ্ছা মতো কাস্টমাইজ করে নেব তো কাস্টমাইজ করার জন্য আমাদের আসলে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ও এর আগে আমি একটু মেনুবারগুলোর সাথে পরিচয় করে দিতে যাচ্ছি আপনাদেরকে মেনুবারগুলোর মধ্যে এখানে প্রথম আছে ফাইল মেনু ফাইল মেনুতে আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল এখানে যে মেনুগুলো আছে আমরা যদি অফি মাইক্রোসফট অফিস সাত তিন দশ বা যে কোনো ভার্সন ইউজ করে না কেন এগুলোর মতো মানে সেম জিনিসই ফাইল মেনুতে আমরা আসলে যেভাবে দেখে থাকি নিউ ওপেন রিসেন্ট সেভ সেভ অ্যাজ ইম্পোর্ট এগুলোই আর কি নর্মাল সফটওয়্যারগুলোতেই সবগুলো যেরকম থাকে এখানে ওরকমই আছে এটা এই সফটওয়্যারটা কঠিন কিছু না একবারে ইউজার ফ্রেন্ডলি আসলে আপনারা বুঝতে পারবেন ইজিলি তো চলুন আমি আসলে আমার ইমেজটাকে কনভার্স করার জন্য যে কাজগুলো করতে হবে সেটা আমি ধাপে শুরু করি আর কি ওকে এটা হচ্ছে আমার ইমেজ আমি এই ইমেজটাকে আসলে সরাসরি কনভার্ট করতে চাচ্ছি তো এই ইমেজটাকে আমি এখন আমার প্রথম কাজ হচ্ছে আমি এখানে যে সফটওয়্যারটা আছে আমার এই সফটওয়্যারটার যে কোনো এখান ফাইল মেনু থেকে আমি ওপেন করতে পারবো যদি আমি ওপেন করি তাতেও হবে আর যদি আমি চাই যে আমি এটাকে ড্রাগ ডাউন করে নিয়ে আসবো সেটাও সম্ভব আমার ইচ্ছা মতো আমি করতে পারবো ওকে এই হচ্ছে আমার ইমেজ ইমেজটা আমি সিলেক্ট করে দিলাম ওকে এখানে ইমেজ যখন আমি ওপেন করবো তখন একটা জিনিস খেয়াল রাখবো যেখানে এমব্রয়েড এবং লিঙ্ক দুইটার আমার অপশান থাকে সবসময় যদিও ডিফল্টভাবে এমব্রয়েড করা থাকে আমার লিঙ্কটা কেন নিব না লিঙ্কটা নিলে হয় কি আপনার যে ইমেজটা থাকবে ওই ইমেজটা থেকে আমরা যে জি কোডটা এক্সপোর্ট করবো ওইটা আসলে খুব ভালো কোয়ালিটির আসে না দ্যাটস হয় আমরা এটাকে ইমিডিয়েট যেটা আসছে ওটাই থাকবে ওকে ওকে করে দিলাম ওকে দেখেন আমার ইমেজ কিন্তু চলে আসছে কিন্তু অলরেডি একটা আসে তার এই ইমেজের সাইজ অনুযায়ী ইমেজের যে সাইজটা ছিল ওই ওই সাইজ অনুযায়ী একটা পেপারসটাই নিয়ে নিয়েছে বাট আমি তো আসলে ওই ইমেজ সাইজের অনুযায়ী হবে না আমার নির্দিষ্ট একটা সাইজ আছে বা আমার নির্দিষ্ট একটা পেপার আছে আমার নির্দিষ্ট একটা হোম আর্ট আছে যেটা আমি যে ডায়মিটারের উপর নির্ভর করে আমি আমার এটা ডিজাইনটাকে কনভার্ট করব তো আমাকে প্রথমে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমার পেপার সাইজটাকে ফিক্সড করতে হবে পেপার সাইজ যদি ফিক্সড করি সেক্ষেত্রে আমাকে ফাইল মেনু থেকে ডকুমেন্ট প্রপার্টিসে যেতে হবে ড
সবচেয়ে ক্ষুদ্র অংশগুলো কাটা যাবে বা ক্ষুদ্র অংশগুলো অ্যাড করা যাবে বিষয়টা এরকম তো এখানে দেখেন কাস্টম সাইজের মধ্যে আমি যখন মিলিমিটার করে দিয়েছি তখন এটা কিন্তু কমে গিয়েছে সেভেন থ্রি সেভেন থ্রি পয়েন্ট থ্রি এইট ফাইভ ফোর ফিফটি ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আসে তো এটা আমি আমার ইচ্ছা মতো কাস্টমাইজ করতে পারবো যেখানে লেখাই আছে কাস্টমাইজ সাইজ যেটা আমি যদি এইটি দিই লবনা দিতে পারবো আর এটা এখানে যদি আমি ফিফটি দিই দিতে পারবো আর এখানে আরেকটা সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে আপনি যে কোনো কিছু লিখলেই বা যে কোনো মান চেঞ্জ করলে সরাসরি সেভ হয়ে যাচ্ছে আপনাকে নতুন করে সেভ করতে হবে না নতুন দেখেন এখানে আমি নাম মান মানটা চেঞ্জ করেছিলাম সাথে সাথে আমার মানটা সেভ হয়ে গেছে এখানে আমার কাস্টমার হিসেবে চলে আসছে এখন আমি এটা কেটে দিচ্ছি ওকে কাটা শেষ এখন দেখেন আমার নিচের যে পেজ লেআউটটা ছিল ওই লেআউটটা কিন্তু চলে আসছে তো আমাকে কী করতে হবে আমি যেই অনুযায়ী পেজটা সেভ করেছি ঠিক ওই সাইজ অনুযায়ী আমার ইমেজটাকে ড্র্যাগ করে ছোটো করে বা বড়ো করে আমার যেরকম ইচ্ছা আমি সেরকম নিতে পারবো ওকে আমি আমার ইমেজটাকে ছোটো করে নিয়ে নিলাম তো আমার কাজ ছিল আমি এটাকে প্রথমে ডকুমেন্ট প্রপার্টি সেভ করব মানে পেজটা সেট আপ করব পেজ সেট আপ করে এই ইমেজটাকে ওই পেজের সাইজ অনুযায়ী নিয়ে যাব ওকে পেজের সাইজ অনুযায়ী নিয়ে আসলাম এখন আমার যে কাজটা করতে হবে সেটা একটু ভালো করে খেয়াল করেন এখানে অনেকগুলো মেনু আছে ইডিট ভিউ লেয়ার অবজেক্ট পাথ টেক্সট ফিল্টার এক্সটেনশান হেল্প এর মধ্যে থেকে পাথ মেনু আমার বেশিরভাগ সময় কাজ করতে হবে পাথ মেনুতে ওকে চলুন ফাইল মেনুর পরে ডকুমেন্ট প্রপার্টি শেষ এখন আমরা যাবো পাত মেনুতে পাত মেনুতে গেলে আমরা প্রথম যে কাজটা করতে হবে ইমেজটা সিলেক্ট করার পরে ট্র্যাক বিট মামটা আপনার একটা অপশান আছে এটা আমরা ক্লিক করতে পারি অথবা শিফট এল টি বি আমরা এটা দিলেও সব কিবোর্ড থেকে সরাসরি এটা দিলেও আমার এই কমেন্টটা চলে আসবে ওকে দেখেন এটা রিজার্ভ এটা যে এখানে অপশানগুলো শো করছে তার মধ্যে প্রথম তিনটা হচ্ছে ব্রাইটনেস কার্ড অফ ইবিজি ডিটেকশান এবং থার্ড অপশান হচ্ছে কালার কন্টাইজেশান এই তিনটা জিনিস আমি কী বা কীভাবে কাজ করে এই তিনটা জিনিস আমি বলতে একটু আপনাকে বলতে বলতে চাচ্ছি এরকম ব্রাইটনেস কার্ড অফ হচ্ছে আপনার ইমেজের মধ্যে যে ব্রাইটনেসটা আসলে সবচেয়ে বেশি থাকবে বা ব্রাইটনেস যেই দিকে বেশি থাকবে আপনার ইমেজের আউটপুটটা ঠিক অতটুকুই আসবে এটা আপনি মান চাইলে বাড়িয়ে কমিয়ে দিতে পারবেন এটা আপনার কাছে ইচ্ছা যে কোনটা কত মান দিলে এটা এটা ফিক্সড না আর কি এটা আপনি যত মান দিবেন ওই অনুযায়ী আপনার আসলে ইমেজের আউটপুটটা আসবে বা ইমেজটা কনভার্ট হবে ওই ওই অনুযায়ী তো আপনি এখানে যা ইচ্ছা তাই দিতে পারবেন এটা কোনো প্রবলেম না এটা হচ্ছে এই ব্রাইটনেস কার্ট অফ গেলো আর এরপর হচ্ছে ইডিজি ডিটেকশান আমি মনে করবো যে ইডিজি ডিটেকশানটা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো বিকজ অফ ইডিজি ডিটেকশান আপনি ইমেজে যতগুলো এলিমেন্ট আছে সবগুলো এলিমেন্টের প্রত্যেকটা কর্নার কর্নার বা প্রত্যেকটা জায়গায় গিয়ে সে ডিটেক্ট করবে এবং আপনার টোটাল ইমেজটা এসে নিয়ে আসবে যেমন আপনি দেখেন আমি যদি ব্রাইটনেস কার্ট অফটা ক্লিক করি এবং সাথে সাথে আপডেট করি আপডেট করলে এখানে অনেক সময় লাগবে সময় নেবে বা এখানে আসতে একটু ঝামেলা করবে সেইভাবে আসবে না আমি যদি ইডিজি দিই সাথে সাথে চলে আসবে এ দেখতে পাচ্ছেন আমার প্রত্যেকটা কর্নার কর্নার কিন্তু এখানে যে যেভাবে বাঁকা বাঁকা করা আছে প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু সে অলরেডি চলে গিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন কি ওকে এরপরে আরেকটা অপশন আছে সেটা হচ্ছে কালার কন্টাইজেশান কালার কন্টাইজেশান হচ্ছে আপনার এই ইমেজের মধ্যে বা যে আপনার যে ইমেজটা নেবেন আপনি ড্রাফ করে ওই ইমেজের মধ্যে যেই কালারটা সবচেয়ে বেশি আছে ওই কালারটার দিকে সে বেশি টার্গেট করবে বা যে কালারটা সবচেয়ে বেশি মার্ক হয়ে আছে ওই কালারটার দিকে সে একটু বেশি নজর দেবে এবং ওই জায়গাটাকে বেশি নেবে বাট আদার যে সাইডটা থাকবে অন্য একটা সাইডগুলোকে সে ভালোভাবে নিতে পারবে না তো আমরা যদি ভালো ইমেজ কোয়ালিটি পেতে চাই অবশ্যই আমাদেরকে ইডিজি ডিটেকশান এটা সিলেক্ট করতে হবে সেক্ষেত্রে আপনি থ্রেশ হোল্ডটা বাড়িয়ে কমিয়ে আপনার নিজের ইচ্ছা মতো করে নিতে পারবেন ওকে আরও একটা অপশান আছে সেটা হচ্ছে ইনভার্ট ইমেজ ইনভার্ট ইমেজটা আমরা অনেক সময় ইউজ করতে হবে এই কারণে যে দেখা যাচ্ছে অনেক সময় আমরা যদি টেক্সটগুলো নিই টেক্সটে একটা একটা পাশ থাকে টোটালটা ব্ল্যাক অর আউট হোয়াইট আবার কখনো টেক্সটা থাকে হোয়াইট আউটসাইডটা থাকে ব্ল্যাক তো এই সব কারণে আপনি চেঞ্জ করে ইনভার্ট ইমেজ করে আপনার যেটাতে সুবিধা হয় বা যেটাতে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার ইমেজটা টোটালি কনভার্ট হয়েছে বা কনভার্ট করা যাবে তো ওই হিসেব করে আপনি এটাকে নিয়ে নেবেন আমি এখানে সাজেস্ট করব যে আপনি ইডিজি ডিটেকশানটা নিলে সবচেয়ে ভালো হবে ওকে ইডিজি ডিটেকশানের পরে প্রথম যে কাজটা করতে হবে আপনি ধরে নিলাম আমি ইডিজি ডিটেকশানে নিলাম এরপর আমাকে আপডেট ক্লিক করতে হবে ওকে আমি আপডেট ক্লিক করেছিলাম আগে যে কারণে এখানে আপডেট হয়ে আছে অলরেডি ওকে আপডেট করার পরে ওকে 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 করার শেষ এখন আমি আমার এই উইন্ডোকে কেটে দেবো ওকে আমি আগেই বলেছিলাম যে এখানে আসলে সেভ করতে হয় না ক্লিক করলেই সবগুলো সেভ হয়ে যায় অটো তো এখানে ক্লিক ওকে করার সাথে সাথে আমার ওটা সেভ হয়ে গেছে ওকে তো দেখেন এখানে এখন দুইটা প্রজাপতি চলে আসছে একটা হচ্ছে আমার লাস্টে যে প্রজাপতিটা ছিল
যেটা আপনার শিফট কন্ট্রোল সিউ দিতে পারেন যদি শিফট কন্ট্রোল সি দেন কিবোর্ড থেকে সরাসরি তাও আপনার কন্ট্রোল বা কপি হয়ে মানে চলে যাবে পাতে আর এসে আপনি এখানে ক্লিক করলো ইমেজ সিলেক্ট করে এখানে ক্লিক করলো সরাসরি চলে যাবে আপনার পাতে ওকে আমার একটা পাত কমপ্লিট এখন হচ্ছে দেখেন নিচে একটু ইঞ্চের দিকে আসতে এই পাত মেনুতেই লেখা আছে ডাইনামিক অফসাইট ওকে ডাইনামিক অফসাইট ক্লিক করতে হবে অথবা কন্ট্রোল জে দিলেই চলে আসবে ওকে এখন কন্ট্রোল জেতে যখন আমি ক্লিক করলাম বা ডাইনামিক অফসাইটে গেলাম এরপরে যে অপশানটা আসলো এখানে একটা পেনের মতো চলে আসে দেখতে পাচ্ছেন এই পেনটাতে কি করতে হবে আমার ইমেজটাকে সিলেক্ট করে দিতে হবে ওকে এখন দেখেন এখানে যে একটা মার্ক ছিল মার্কটা কিন্তু চলে গিয়েছে ওকে এর মানে হচ্ছে আমার যে কাজটা ছিল ডাইনামিক অফসাইটে সেই কাজটা কমপ্লিট ওকে আমার এখন মোটামুটি অলমোস্ট সব কাজগুলোই কমপ্লিট আমরা এখন চাইলে জি কোড এক্সপোর্ট করতে পারবো বা আমরা ইমেজের যে বিভিন্ন কোয়ালিটি আছে যেমন এস বিজি আপনার আর অনেকগুলো ফর্মেট আছে আমি আপনাকে দেখাচ্ছি তো চলে আমরা এখান থেকে এই ফাইলটা সেভ করবো আমাদের মোটামুটি কাজ কমপ্লিট এখন আমরা ফাইলটাকে সেভ করবো সেটা জি কোড হোক অথবা এস বিজি হোক বা অথবা অন্য যে কোনো ফর্মেটে হোক ওকে দেখেন আমি যখন আমি এটা সেভ করতে যাচ্ছি তখন এখানে দেখেন সেভ এস ফাইল টাইপ আছে এখানে প্রথমে শো করে আছে এস ভিজি আপনারা চাইলে এই ফর্মেটটাকে এস বিজি ফর্মেটও সেভ করতে পারেন অথবা এস বিজি না করে আপনাদের নিচের নিচে দেয় এখন অনেকগুলো পছন্দের মতো আপনার ই দেয় আছে ফর্মেট দেয় আছে আপনি সেই ফর্মেটে সেভ করতে পারবেন দেখেন পিএনজি পিডিএফ পিএস ইপিএস হ্যাঁ অনেকগুলো ফর্মেট আছে আপনারা চাইলে যা যা ইচ্ছা মতো চুজ করতে পারেন তবে আমি যেটা সাজেস্ট করবো সেটা হচ্ছে আপনার অবশ্যই যেহেতু জি কোড আমরা তৈরি করতেছি সরাসরি ইমেজ থেকে সেক্ষেত্রে আপনারা মেকার ক্যাম্প ইউনিক জি কোড এই এক্সটেনশানটা সিলেক্ট করবেন এটা সিলেক্ট করলে কী হবে এটা সিলেক্ট করলে আপনার সরাসরি এই ইমেজটাকে আমরা যে জি কোডে কনভার্ট করতে চাচ্ছিলাম সেটা হয়ে যাবে ওকে তো আমরা এখানে একটা ফাইলের নাম দিতে হবে ফাইলের নাম নিলাম ধরেন এটা ফার্স্ট জি কোড দিলাম অনেস্টি জি কোড অনেস্টে জি কোড দিয়ে দিলাম সেভ করে দিলাম কোথায় বা ডেস্কটপ বা আমি যেখানে ইচ্ছা সেখানে সেভ করতে পারবো এটা আসলে এরকম ধরা বাদা কোনো নিয়ম নেই ওকে ওকে হয়ে গেছে আমার একটা জি কোড কনভার্ট এখন শুধু দেখি যে আমাদের একটা জি কোড কনভার্ট হয়েছে কি হয়নি ওকে দেখেন এখানে একটা ফাইল চলে আসছে অলরেডি ফার্স্ট জি কোড দেখেন পরে এই ফাইলটার এক্সটেনশন কী লেখা আছে ডট জি কোড আমি যদি প্রপার্টিসে যাই প্রপার্টিসে গেলে আসলে আমি এটা টোটালে দেখতে পাবো যে এটা দেখেন এখানে জি কোড ফাইল এটা জি কোড ডট জি কোড ফাইল মানে ফাইল টাইপটা আমি বলেছিলাম যে আমরা যদি জি কোডে কনভার্ট করতে চাই ফাইলটা হবে হয় জি কোড অথবা ডট এনসি অথবা ডট এনসিসি ঠিক আছে তো এখানে আমরা আসলে সরাসরি জি কোড পেয়ে গেছি মোস্ট অফ অল মেশিন আপনার এই জি কোডটাই সাপোর্ট করবে তবে কিছু কিছু মেশিন আছে যে মেশিনগুলো ডট এনসি ফাইল সাপোর্ট করে ডট এনসিসি ফাইল সাপোর্ট করে আরও আদার্স কিছু ফরমেট আছে যে ফরমেটগুলো আসলে সাপোর্ট করে তো আজকে আপনাদেরকে দেখালাম আমি ইনস্পেক সফটওয়্যার থেকে কিভাবে একটা ইমেজকে সরাসরি জি কোডে কনভার্ট করা যায় তো আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন যদি বুঝতে খাওয়া সমস্যা হয়ে থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আর আমি আশা করবো আপনাদেরকে ভালোভাবে বোঝানোর ধন্যবাদ সবাইকে